பார்க்கக்கூடியது பார்ட் நம்பர் செவன்டி ஃபைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டுருக்குறோம் டுவெல்த்து பிஸ்னஸ் மேத்ஸ் யூடியூப்பில் கோமதி தர்மராஜன் அப்படிங்கிற நேமில் பார்த்துட்டுருக்குறீங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணால் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அதர்ஸ் அண்ட் ஃபார் மீ ஆல்சோ நவ் சி எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இன்டெக்ரல் ஆஃப் ஜீரோ டூ சாரி டூ டூ த்ரீ அப்பர் லிமிட் வந்து த்ரீ லோயர் லிமிட் டூ தென் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ திஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் இன்டெக்ரல் டூ டு த்ரீ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே டிஎக்ஸ் அப்போ இது இது கேன்சல் ஆகிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயரை நியூமரேட்டர் கொண்டு வரப்போ ஒன் பை சாரி எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ இப்போ இங்கே ஃபார்மில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ யூஸிங் திஸ் ஃபார்மில் இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்குது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன்ங்கிறப்ப எக்ஸ் க்யூப் பை த்ரீ தென் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது மைனஸ் டூவா ஸோ எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பை மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் மீன்ஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸோ நவ் த அப்ளை த லிமிட் த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப த்ரீ க்யூப் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி செவன் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இப்போ வந்து அப்பர் லிமிட் தென் மைனஸ் லோயர் லிமிட் லோயர் லிமிட் இங்கே என்ன இருக்குது டூ இருக்கா ஸோ டூ க்யூப் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ இதில் ஒரு இது கேன்சல் ஆகிட்டு நைன் வரும் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ தென் மைனஸ் எயிட் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ இது ஜஸ்ட் மேர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப என்ன வரும் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ தென் மைனஸ் இங்கே எல்சிஎம் என்ன சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ இங்கே இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ எழுக்கிறப்ப இங்கே சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் த்ரீ பை சிக்ஸ் ஸோ தட் டுவெண்ட்டி எயிட் பை த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை சிக்ஸ் ஸோ இங்கே இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ போட்டிங்கன்னா ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பை மைனஸ் தேர்ட்டீன் இந்த இடத்துல சிக்ஸ்ன்னு வரும் இப்போ இதை மைனஸ் பண்ணினா என்ன வரும் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ தென் த்ரீ ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்னு ஃபோரா எஸ் இங்கே பை சிக்ஸ் இது கேன்சல் பண்ண முடியாது தேர்ட்டீனில் வருது ஸோ நான் தான் இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஒன்னு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் தென் டூ டூ சார் ஃபோர் இங்கே ஃபிஃப்டி டூ ஸோ ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை சிக்ஸ் இப்போ இங்கே என்ன வரும் நைன் வரும் இப்போ இந்த இடத்துல த்ரீ ஸோ தேர்ட்டி நைன் விட்டுனா யூ ஆர் டேக்கிங் த்ரீ டேபிள் எடுத்தினா இங்கே தேர்ட்டீன் இங்கே டூ ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் தேர்ட்டீன் பை டூ நவ் இவால்வே டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீயில் மைனஸ் ஒன் டூ ஒன் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் இது கொடுத்துருக்கு இதை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த ஃபார்மில் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் வடிவத்தில் இருக்கும் பக்கத்தில் அதனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எஸ் அப்படின்னு இருக்கு திஸ் இஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இங்கே பவர் என் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதாவது இது எப்போ யூஸ் பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக பவர் என் ஃபார்மில் இருக்கணும் ஸோ இதனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்து பக்கத்தில் இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருந்தால் யூ கேன் ரைட் திஸ் எஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் நமக்கு இங்கே சி அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து லிமிட் அப்பர் லிமிட்டு லோயர் லிமிட்டு கொடுத்துருக்குறப்ப சி எழுதக்கூடாது இப்போ இதை நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் இங்கே நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ வாட் இஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது சைடில் வந்து என்ன வரும் சிக்ஸ் எக்ஸ் பட் நமக்கு இங்கே வந்து த்ரீ இல்லை அப்போ யூ கேன் மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை த்ரீ அந்த மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை த்ரீ வர்றப்போ யூ கேன் ரைட் ஒன் ஸ்டெப் கேர் ஸோ இன்டெக்ரல் மைனஸ் ஒன் டு ஒன் தென் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஹோல் க்யூப் இங்கே ஒரு ஒன் பை த்ரீ போட்டுட்டு உள்ளே இன்னொரு த்ரீ போட்டுக்கிறோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் தென் சிக்ஸ் எக்ஸ் கொஞ்சம் நீட்டாக இல்லையோ 
மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை த்ரீ போட்டால் தான் பக்கத்தில் நமக்கு இந்த எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபார்முலா படி இது இருக்குது ஸோ தட் யூஆர் ரைட்டிங் எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்ங்கிறப்ப இந்த ஸ்டெப் இருக்கும் இந்த ஒன் பை த்ரீ நம்ம மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை த்ரீயில் போட்டால் ஒன் பை த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் மேர் கால்குலேஷன் பண்ணி யூ ஆர் சப்ஸ்டியூட்டிங் ஒன் ஃபார் அப்பர் லிமிட் தென் மைனஸ் ஒன் ஃபார் லோயர் லிமிட் ஸோ இந்த பக்கத்துலேயும் இங்கே கால்குலேஷன் போட்டிருக்கு இதை கேன்சல் பண்ணினா யூ ஆர் கெட்டிங் த ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஸோ திஸ் கொஸ்டின் ஓவர் அண்ட் கமிங் டு த எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்டெகரல் ஏ டு பி ரூட் ஆஃப் லாக் எக்ஸ் பை எக்ஸ் தென் டிஎக்ஸ் இதுக்கும் இதே ஃபார்முலா யூ ஆர் யூஸிங் த சேம் ஃபார்முலா இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் இருக்கணும் பக்கத்தில் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸு அந்த மாதிரி இருந்தால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இப்போ இதை நம்ம பிரித்து எழுதிக்கலாம் இந்த ரூட் வருது இல்லையா ரூட் எப்படி எழுதிக்கலாம் பவர் ஆஃப் ஏன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு பவர் என் அப்படிங்கிற ஃபார்ம் இருந்தால் தான் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே என் வந்து ஆஃப் தென் இதை வந்து ஒன் பை எக்ஸ் டி எக்ஸ் இதை கூட நீ எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒன் பை எக்ஸ் டி எக்ஸ் இங்கே ஒன் பை எக்ஸ் டி எக்ஸ் அப்போ இதனுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த வேணால் இந்த மேலே ஒன்னுன்னு போட்டுட்டு இந்த இடத்துல டிஎக்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு ஸோ இந்த ஒன் பை எக்ஸ் அப்படிங்கிறது லாக் எக்ஸினுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ லாக் எக்ஸினுடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் பக்கத்தில் இருக்குது பவர் வந்து என் தட் இஸ் ஆஃப்னு இருக்குது அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணால் என் ப்ளஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதினா ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆஃப் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூ அதை ரெசி ப்ரோக்கெலாம் மாற்றி டூ பை த்ரீன்னு எழுதிட்டு தேர் அப்ளையிங் அப்பர் லிமிட் அண்ட் லோயர் லிமிட் ஸோ எக்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல அப்பர் லிமிட் பியும் தென் ஏவும் சப்ரேட் பண்ணி யூ ஆர் கெட்டிங் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் இருக்கா இதோட ஆன்சர் ஓவர் அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ